சமூக ஆர்வலர் எம் முகமது யூசுப் அவர்கள் பொது வாழ்த்துறை வழங்குவார்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அரங்கில் நிறைந்திருக்கும் ஆண்டோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் நின்று நிகழ்வுமாக என்று பிரார்த்தித்தானாக என்னுடைய விலை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் இன்றைய தினம் என் வாழ் வாழ்நாளில் ஒரு பொண்ணால் நான் மாணவர் பருவத்திலேயே கவிக்கோ அவர்களை அவர்கள் கவிதைகளால் அண்ணாந்து பார்த்தவன் கால காலங்கள் உருள உருள அவர்களோடு அருகாமையில் இருந்து அவர்களின் ஆளுமையை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பையும் பெற்றவன் என்கின்ற காரணத்தினால் கவிக்கோக்கு நான் நெருங்கிய உறவினன் என்பதையும் நான் இங்கே பறைசாட்டி கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒரு கவிஞன் என்பவன் கவியோடு நின்று விடுவதில்லை அவனுடைய தொலைநோக்கு பார்வைகளும் அவனுடைய சமுதாய பிரஞ்சைகளும் அவனை ஒரு மேல் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அதற்கு உதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டிய பெருமகனார் கவிக்கோ அவர்கள் அவர்கள் கவிதை எழுதியிருந்தாலும் கூட அந்த கவிதைகள் எல்லாம் காலம் தாண்டி காலம் தாண்டி இன்றும் நிலைத்திருக்கிறது என்றால் அதன் காரணம் அதில் பொதிந்துள்ள அர்த்தங்களும் அதில் பொறிந்துள்ள கருத்துக்களும் நம் சமுதாயத்தை தட்டியெழுப்பிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரே காரணத்தினால் தான் இன்று வரை அவர் கவிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன எனக்கு கொடுப்பு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் வெகு சில நிமிடங்கள் தான் அதனால் இரண்டே இரண்டு கவிகளை மாத்திரம் சொல்லி அவர் எந்த நிலையில் இந்த கவிதைகளை நம்மிடம் பதித்து சென்றிருக்கிறார் என்கின்ற ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு எடுத்து கூறி விடைபெறலாம் என்றிருக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு கவியாய் பார்ப்பதை விட ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் ஒரு தொலைநோக்கு எண்ணம் உள்ளவராக தான் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அவர் பித்தன் பால்வெளி போன்ற எல்லா கவிதை தொகுப்புகளும் ஆங்காங்கே அல்ல அல்ல குறையாத அமத சுகரிகளா எத்தனை ஆயிரம் அர்த்தம் உள்ள கவிதைகளை நாம் பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த காலகட்டம் எண்பதில் நான் படிக்கும் போது இருந்த அர்த்தங்கள் வேறு தொண்ணூறில் நான் படிக்கும் போது எனக்கு விளங்கிய அர்த்தங்கள் வேறு இரண்டாயிரங்களில் நான் படிக்கும் போது உள்ள அர்த்தங்கள் ஒரே கவிதை அந்த கவிதையின் அர்த்தங்கள் என் வளர்ச்சியோ அல்லது முதிர்ச்சியோ தெரியவில்லை அந்த கர கருத்துக்கள் மாறி மாறி வருகின்றன ஒரே ஒரு பித்தனில் சொல்லப்பட்ட ஒரு கவிதையை எடுத்துக்கொள்கிறேன் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீதி தேவதையை பற்றி சொல்லும் போது சொல்கிறார் நீதி தேவன் சிறையை பார்த்து பித்தன் சிரித்தான் ஏன் சிரிக்கிறாய் என்று கேட்டேன் அவன் சொன்னான் உங்கள் நீதி தேவதை மட்டுமல்ல அவளுடைய தீர்ப்புகளுமே குருடாகவே இருக்கின்றன என்று சொன்னான் அன்றைய கால அன்றைய காலகட்டத்தில் நான் நினைக்கும் போது நீதி தேவதைக்கு கண்களில் கருப்பு துணி கட்டியிருக்கிறது என்றால் அவள் விருப்பு வெறுப்புகளை தாண்டி நியாயத்தை சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரே காரணத்தினால் கண்களை கட்டி கொண்டிருக்கிறாள் என்று தான் நான் நினைத்திருந்தேன் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு மாறுபட்ட கருத்தை இங்கே விதைக்கிறாரே என்று நினைத்தேன் நம் தமிழ் தமிழ் சமுதாயம் சிலம்பு சிலம்பு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் சிலம்புவை சிதறிய சிலம்பில் இருந்து பரல்கள் பழக்கின்றன அவை முத்துக்கள் அல்ல பவளங்கள் என்று தெரிந்த உடனே மாணிக்கங்கள் என்று தெரிந்த உடனே மன்னன் நெடுஞ்செலியன் அந்த இடத்திலே உயிர் விடுகிறான் நீதி தவறாத மன்னன் நீதி தவறாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சின்ன தவறை செய்வதற்காக கூட உயிரை இழக்கிறான் ஒரு பசுமாட்டின் மகனை கன்றை கொண்டதற்காக தன் மகனையை தேர்க்கால் இருந்து பலியிட்டு அதை சமன் செய்கிறான் என்றால் அப்படிப்பட்ட தமிழ் சமுதாயம் வாழ்ந்த இடத்தில் இவர் நீதி தேவதையை பற்றி இவ்வளவு தரக்குறைவாக பேசுகிறார் அதை இவ்வளவு தாழ்ந்த நிலையில் பேசுகிறாரே என்று நினைத்தது உண்டு ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அதில் எண்பதில் நான் நினைத்தது தொண்ணூறில் நான் பக்குவப்பட்டது இப்பொழுது நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக தெரிகிறது நீதி தேவதையின் கண்கள் குருடாயித்தான் இருக்கின்றன சமீபத்தில் வந்த தீர்ப்புகளும் அதைத்தான் நமக்கு பரிசாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன இன்னொரு கவிதையை மாத்திரம் சொல்லி நினைக்கிறேன் அதே பித்தனில் இன்னொரு கவிதையை சொல்கிறார் வேறு அதாவது உழைப்பின் உழைப்பின் மகிமையும் உழைப்பின் தத்துவத்தையும் சொல்லும் போது அவர் சொல்கிறார் நீர் மூக்கும் தாமரையில் திருமகளை தேடாதே விரை விரைவை நீர் சுரக்கும் கை தாமரையை அவள் வீடு இது அப்பொழுது எனக்கு அர்த்தம் வேறாக தெரிந்தது இப்பொழுது நான் பார்க்கும் போது திருமகள் தாமரை காலி செய்து காலங்கள் பல தெரிந்து விட்டன இப்ப விரும்புது வெறும் காலியான தாமரை தான் அந்த மலராத தாமரையை நோக்கித்தான் நம் பயணங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன நமது வாழ்க்கை வீணாய் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை சூசுகமாக அங்க கட்டி காக்கிறார் அந்த தாமரையில் வீற்றிருந்த திருமகள் இன்று உழைப்போரின் கையில் இருந்து அதை அவர்களுடைய வீடாக அமைத்துக் கொண்டாள் என்பதைத்தான் நீர் மூக்கும் தாமரையில் திருமகளை தேடாதே வேர்வை நீர் சுழக்கும் கைகளில் அதுதான் அவள் வீடு என்கிறார் 
அது மட்டுமல்ல இதே வேர்வை பற்றி சொல்லும் போது அதே பால் வீதியிலே இன்னொரு கவிதையிலே சொல்கிறார் சோலையிலே பாலையிலே துளிர்களிலே தளிர்களிலே கோலமல இதழ்களிலே குளவு பணி துணிகள் துளிகள் எல்லாம் மாலை எனும் தொழிலாளி வடித்து விட்ட வியர்வை நீர் காலை எனும் முதலாளி கணக்கெடுக்கும் முத்துக்கள் வைகரி வேலையிலே விடிந்திருக்கின்ற நேரத்திலே மலர்களில் குடியிருக்கின்ற அந்த பனி துளிகளை ஒரு உழைப்பாளியின் வேர்வையாக பார்க்கின்றார் அதை முத்துக்களாகவும் பவளங்களாகவும் பார்க்கின்ற ஒரு தொலைநோக்கு அதாவது ஒரு சிறந்த கருத்துக்களை அடங்கிய ஒரு கவிதையை நம்மிடம் பதித்து சென்றிருக்கிறார் என்றால் அந்த உழைப்பின் விதத்தை ரெண்டு விதமாக சொல்கிறார் ஒன்று திருமகளை சொல்லுகிறார் இன்னொன்று பணியின் சொன்று வேர்வையின் உழைப்பின் உயரத்தையே அதிகமாக நமக்கு படம் விட்டு காட்டுகிறார் அது மட்டுமல்ல இன்னொரு இடத்துல சொல்லுகிறார் நீ இந்தியன் தானே நீ சுதந்திரமானவன் தானே என்று கேட்கும்போது அவன் சொல்கிறான் நாங்கள் அடிமைத்தலைகள் விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல எங்கள் விலங்குகள் கலற்றப்படவில்லை சாவிகள் தான் கைமாறி இருக்கின்றன என்கிறார் எத்தனை அருமையான திறம் சிறப்பான ஒரு அழகான விடுதலை என்பது நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்களா இல்லையா என்பது இந்த நான்கு வரிகளை சான்றளிக்கும் எனவே இந்த நான்கு இரண்டு கவிதைகளை மாதம் எத்தனையோ கவிதைகளை சொல்ல அல்ல அல்ல குறையாது அத்தனை அமுது சுரபிகள் அங்கு இருக்கின்றன இருந்தாலும் எனக்கு சரியான நேரம் கொடுக்கப்படவில்லை என்றால் என்னுடைய கருத்துக்களை முழுமையாக சொல்ல முடியவில்லை இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இந்த ஒரு கவிஞனின் கவிதைகள் இதோடு முடிவெடுக்கப்படுகிறது ஒரே ஒரு கவிதை மாத்திரம் மிக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன இது மாத்திரம் போதாது எல்லா மொழிகளிலும் எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா கவி தொகுப்புகளும் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும் என்று உங்கள் முன் நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது மட்டுமல்ல சமீபத்தில் எனது நண்பர் சென்னை பல்கலை திறந்த தலைவர் அரபுத்துறையின் தலைவர் சாஹிர் ஹுசேன் அவர்கள் திருக்குறளை அரபியிலே மொழிபெயர்த்து ஜித்தாவிலே க சில ஆட்களுக்கு முன்பாக நிறைவேற்றிட்டு வந்திருக்கிறார் அவரையும் க மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவர் இந்த கவிக்கு அவர்களின் கவிதைகளையும் எடுத்து அதையும் மொழிபெயர்த்து அரபியில் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை விடுத்து நன்றி கூடி எனக்கு வாய்ப்பளித்த எல்லாம் நல்ல உள்ள நன்றி கூடி விரைவில் நன்றி